ኪሩበል ባላለ ኪሩበል ሼፉ ማይክሮባዮሎጂ ባላሙያ ነኝ የሚሰራው የኢትዮጵያን ሪሰርች ጤና ኢንስቲትዩት ይባለው ውስጥ ነው የሚሰራው ማንነት በሳማ ነቀር ሳር ተለምዶ የሚባለው በቲቪ የምርምር እና የላቦራቶሪ ክፍል ውስጥ ሶፍት ነው የሰራው የሚገኘው ኮሮና ቫይረስ እንደ ማንኛውም አይነት ቫይረስ በአጠቃላይ የቫይረስ የቫይረሶችን ባህሪያት ይከተላል ያ ማለት ቫይረስ የምንለው በራሱ ይሄ ቅንጣት የሆነ ላይፍ ግሜን ውስጥ ያለ ቅንጣት ምንለው ወይም ፓርቲክል የሚባለው ነው በውስጡ የራሱ የሆነ ሊፓዛ የሚችልበት ዘረመል ያለው የፕሮቲን መዋቀር ያለው እና ብቻውን መጠጊያ ከሌለው መኖር የማይችል የፍጥረት አይነት ነው ያ ማለት የግድ የሚያጠቃውን አግኝቶ እዛ ሴል ውስጥ ካለውን በስተቀር ብቻውን መኖር የማይችል ነገር ነው ቫይረስ በባህሪ ማለት ነው ስለዚህ የኮሮና ቫይረስም እንደ ማንኛው ቫይረስ ይህን ባህሪ ይቃራል ስለዚህ እንስሳትን እጽዋትን ወይም ሰዎችን ማንኛው ቫይረስ ካጠቁ በኋላ መራባት እንደሚችሉት ሁሉ ኮሮና ቫይረስን እንስሳትን ሰውንም ማጥቃት ይቻለ ቫይረስ ነው መኖር የሚችለው ወደ ሴል ውስጥ ከገባው በኋላ የተባዛ ካንዱ ሴል ሌላውን ሴል ያጠቃ በመሄድ ይኖር ነው ማለት ነው ግን እንደ ሌሎች ህይወት እንዳላችሁ አካላት ብዙዎቹ ህይወት ያላችሁ አካላት ባህሪ አይጋራ ግን ይሄኛው በኋላነት እየተባዛ የአንሳትን የሚሆን የሰው ልጅ ኖርማል የምንለው ትክክለኛው የሰራር ፍርአት በመጉዳት የተዛባ የሆነ ፍርአት እንዲኖር በሰውነታችን ያ ማለት በሽታ የሚለው ሊመጣ ያደርጋል ስለዚህ የኮሮና ቫይረስ የምንለው በኋላነት ያው ከስሙ እንደምንረዳው የአወቃቀሩ ነው ስሙ ላይ ሰጠው ይሄ ክራውን ላይክ የሚባል ነው ይሄ ክራውን ላይክ ስትራክቸር ማለት አወቃቀሩ ዘውዳማ መሰል ይሆነ ዘውዳማ መሰል ያደረገው በዙሪያው ላይ ያሉ የፕሮቲን መዋቀሮች አሉት እነዛ ፕሮቲኖች ከወደ አራት አይነት ፕሮቲኖች አሉ ከዛ ውስጥ አንዱ ወጣ ብሎ የሚገኘው ይሄንን ዘውዳማ ቅርጽ ሰጥቶታል ለዩ ባህሪው ወይ ደግሞ ኮሮና ቫይረሶች ይሄ ያሁን ያለው ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 2 ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ሌሎች የኮሮና ቫይረስ አይነቶች አሉ ሁሉም በአብዛኛው የሚጋሩት የመተንፈሻ አካላትን በዋናነት በማጥቃት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሆነ ያለው ኮሮና ቫይረስ በአለም የጤና ድርጅት አጠራል 2019 ወይ 2019 ኮሮና ቫይረስ ይባላል እንዲሁም ደግሞ በአለም አቀፍ የቫይረሶችን ዝርያ የሚከፋፈል ኢንተርናሽናል ኮሚቲ ኦን ታክሶኖሚ ኦፍ ቫይረስ ሚባላል ስለዚህ ደግሞ ሳርስ ኮሮና ቫይረስ ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ይሄኛው ኮሮና ቫይረስ በተለየ ሁኔታ የታችኛው የመንፈሻ አካል በማጥቃት የሚታወቅ ነው በዋናነት አጭር የምንለው የመራቢያ ወይም ደግሞ ወደ በሽታ ተቀይሮ ሰውን በሰው ላይ ምልክት እስከሚያሳይ ጊዜ ያለው ፔሪየድ ወይም ጊዜ ኢንክዩቤሽን ፔሪየድ የምንለው በጣም አጭር ጊዜ ነው ከ6 ቀን ጀምሮ በአማካይ እንግዲህ እስከ 14 ቀን የምንለው ውስጥ 6 ቀን አማካይ ደርጎ ይወሰዳል በዛ ጊዜ ውስጥ ሰዎች ላይ ምልክት የሚታይበት የራስ የሆነ ባህሪ ያለው በጣም ልዩ የሚያደርገው ባህሪ ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎችን ማጥቃት መቻሉ ወይም የሰርጭት ባህሪው በፊት ከነበሩት የኮሮና ቫይረስ አይነቶች በተለየ ሁኔታ ኮንታጂየስ እንለው አለ በከፍተኛ ሁኔታ መሰራጨት መቻሉ ነው ትልቁ ባህሪ ልዩ ያደረገው በተለይ እሱ ነው ብዙ ቫይረሶች በጣም ይሰራጫሉ ይሄም ግን በከፍተኛ ሁኔታ ከሚሰራጩት ቫይረሶች አንዱ ነው ከሚዝል ቫይረስ ቀጥሎ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በሰው ልጅ ከሰው ወደ ሰው የሚሰራጭ ነው ሌላውና ለንጨምር የምንችለው ባህሪው የተንሰሳት ወደ ሰው የሚተላለፍ እንዲሁም ደግሞ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ ሆኖ ነው ስለዚህ መነሻው እንስሳት ናቸው የምንለው ብዙ ጊዜ ለዛ ነው ይሄ አሁን ያለው ታስ ኮሮና ቫይረስ 2 የምንለው እሱ ዋናነት እንግዲህ ብዙ አካካይ ነገሮች ቢኖሩም ለዛ ላይ ግን ከባት ወይም ደግሞ ከሌሊቶፍ የነጣ ቫይረስ ነው ተብሎ ይነገራል ማለት ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ወደ ሰው ግን በሚመጣበት ጊዜ መካከል ላይ በምን አይነት እንስሳቶች እንዳለፈ ግን እስካሁን ድረስ በቂ መፈጀል ተገኘ ግን ዋና ኦሪጅን ግን ዋናነት የኮሮና ቫይረስ ባት ኮሮና ቫይረስ ሚባል የኢትዮጵያ ዝርያ ጋር የተገናኘ ቫይረስ አለ ከሱ ጋር ዘረመሉ በሚጠናበት ጊዜ 96 በመቶ ተመሳሳይ ሆኖ በመገኘቱ ምክንያት ይህ ሊሆን የሚችለው የመጣበት ከባት ሳይሆን አይቀርም የሚለው ሳይንሳዊ መልአክ ተጠቀመጠበት ምክንያት ያለው ማለት ነው ግን ከዛ በኋላ ከሰው ወደ ሰው በተንፋሽ የሚተላለፍ ሰው ሲያስነጥስ ሲስል 
ወይም ደግሞ ሲናገር በቅርብ ርቀት በተለይም ከአንድ ሜትር ተኩልና ከዚያ በታች ባለ ርቀት ውስጥ ያሉ ሰዎች ላይ በቀላሉ ቫይረሱን ያዘ ወርጥበታማ ነገር ከአፋችን እንካፍንጫችን በሚጣፍት ጊዜ ያኛው ሰው ሊያጠቃው የሚችል እዩ ባህሪ አለው ማለት ነው ሌላ በጣም ወደ መጨረሻ ላይ ለመጨመር ያክል ልጅ የሚያደርገው ባህሪ ምንም እንኳን በሴል ውስጥ ከገባ በኋላ የሚራባ ቢሆንም ግን ጉዛን አካላት ላይ በጴዛችን ላይ ሊሆን ይችላል መሬት ግድግዳ ላይ ሊሆን ይችላል የመቆየት ባህሪ አለው የመቆየት ባህሪ አለ ለተለያዩ ጥናቶች ተሰርተው ኦሬዲ ታትመዋል በዚህ ጉዳይ ላይ በጥረጴዛ ላይ ምን ያክል ጊዜ ይቆያል በመሬት ላይ ምን ያክል ጊዜ ይቆያል እነዚህ በጣም ተጠንተዋል ለዛ ነው ንክኪ በጣም እንድንቀን ሲተዋል ያለው ልጅ ባህሪው የየበጃችን ቶሎ ቶሎ የምንነካቸው ጉዛን አካላት ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንደ ሪስክ ሆኖ ሆነ እየቀረበ ነው ስለዚህ በንክኪ እንደተላለፈ የሚያደርገው ሌላው ባህሪ ሲሆን እነዚህ ነገሮች እንደ በተወሰነ ከብዙ ጥቂቱ ባህሪያቶቹ ናቸው ቫይረሱ በአፎ ይባት እንጫ በኩል በጥበታማ ሳሽ በኩል ምክንያት ከገባ በኋላ ያለው ሂደት ምንድነው ሰው ኢንፌክትድ ሆነ ወይም ደግሞ ተጠቃ ሚላው ማርኛ ተገለጸው ወንደዛ ከሆነ በኋላ ምንድነው ብለን ነው ጀመሪያ ምንናየው እንግዲህ በሳምባችን ላይ እሱ ሊቀበሉ የሚችሉ ተቀባይ የሴል ክፍሎች አሉ። በሴል ግድግዳ ላይ ከላይ ሆኖ የሚቀበሉ ይሄ አሁን በሳይንስ አጠራ የአንጂዮቴንሲን ሪሴፕተር የምንላች ኮንቨርቲንግ ኤንዛይም ሪሴፕተር ስም ይባሉ አሉ። እሱ ለክ የቁልፍና የበር አይነት ማለት ነው። አንድ ቁልፍ አንድ በር ለመክፈት ስንፈልግ የቁልፉ ቅርጽና የበሩ ውስጥ ያለው ፊት ማድረግ አለበት የሰው ልጅንም ቫይረሶች ሲያጠቁ ያን ሊቀበል የሚችል ተቀባ ያለ ከውስት እሱ መጥቶ እዛ ጋር ነው የሚጣበቀው ማለት ነው ስለዚህ እዛ ጋር ከተጣበቀ በኋላ ነው ወደ ያን የተቀበለው አካል ወደ ሴላችን ውስጥ ይዞት ይገባል ማለት ነው ይዞት ከገባ በኋላ የቫይረሱ ዘረመ ሊለቀቀል በእኛ ሴል ውስጥ ከተለቀቀ በኋላ እዛ ውስጥ የራሱ ሂደቶች አሉት የመባዛት ሂደቱን የሚጀምረው እዛ ውስጥ ነው ማለት አንዱ ዘረመን ሁለቱ ሁለቱ አራት የሆነ የተባዛ ያሴል ውስጥ እንግዲህ ብዙ መባዛት እንመለከታለን እዛ ላይ ትልቁ ጦርነት ምንድነው ሰው ወደ ሴላችን በሚገባበት ጊዜ የኛ ሴል ደግሞ ተቃራኒ በተፈጥሮ የሚሰጠው መከላከል ምላሽ አለ በሁለቱ መካከል ያለው ጦርነት ነው እንግዲህ በእኛ ላይ ምልክቶች እንዲታዩ ምክንያት የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ጠንካራ የሆነ የመከላከል አቅም ያለው ሰውና ጠንካራ ያልሆነ የመከላከል አቅም ያለው ሰው በተለያየ ምክንያት በመጠቃት ሂደት ውስጥና በሽታው ምልክት ወማሳየት ሂደት ውስጥ ለዩነት የሚፈጠረው ከዚህ ተነሳ ነው ማለት ነው። እዛ ጋር ሰውነታችን ዝም ብሎ የሚጠቃ ስለአልሆነ ማለት ነው። ለዛ ምላሽ ስለሚሰጥ ማለት ነው። ያ ከሆነ በኋላ እንግዲህ ሴሎች ሴላችንን በማጥፋት በመግደል ሌሎች ሴሎች ጋር ከዛ በመውጣት ወደ ሌሎች ሴሎች በመሄድ ሌሎች ሴሎችንም ይያጠፋ ብዙ ሴሎች እንዲሞቱ በዛ ከአባቢ ላይ ፈሳሽ እንዲቋጥር በሳምባችን ላይ የሚቋጠረው ፈሳሽ ደግሞ ትክክለኛ ሆነ ያተነፋፈስ ስርዓት እንዳይኖረን ይከለክለናል ያደርገናል ማለት ነው። ዛው ላይ ከቀጠለና ህክምና ካላገኘን ቶሎ ካልተደረሰልን ደግሞ ከዚያ ማልፎ የልብ ስርዓትንና የኩላሊት ስርዓትን በማወቅ የተዛባ ስርዓት እንዲኖር በማድረግ እስከሞት ድረስ የሚያደርስ ነው አጠቃላይ ሂደቱን سنመለከተው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ዋናነት እንደ ትርጉም እየተሰጠው ይሄ የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 ታካሚው ህመምተኛ ነው ለማለት ደረቅሳል ይኖራል በደንብ ይተደረቅሳል ይኖራል ከዛ ባለፈ ደግሞ ባጭ ባጭሩ የመተንፈስ ስርዓት ነው ምንም መለከተው ከዛ ባለፈ ከፍተኛ የሆነ ትኩሳት ይኖራል ከዚህ በተጨማሪ ያሉ ሌሎች ምልክቶች አሉ እነዚህ ግን በዋናነት ያንን ምልክት ሲንድራሙ ይሄ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ነው ምልክቱ ብሎ ለመረዳት አሁን እየተወሰደ ያለው ትርጉም እሱ ነው ያኒ ይሄ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ነው ተብሎ ይጠራጣራል ከተጠረጠረ በኋላ ነው ያን ለማረጋጋት ወደ ላቦራቶሪ መመራ ምክንያት ስለዚህ ተጠረጠረ ሁሉ ፖዚቲቭ ላይሆን ይችላል የተጠረጠረ ሁሉ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እድሉን እናቀመ ቸኖ ላቦራቶሪ ገብቶ ተመረሮ ቫይረሱ መኖር ሲረጋጋው ካልሆነ ነገር ሌላ የመተንፈሻ ካል በሽታዎችም ጋር በተወሰነ ደረጃ ዲያግኖስ በሚደረግበት ጊዜ ወደዛ እንዲሄድ ስለሚችል ህክምናው በዛ በኩል ይከተላል ማለት ነው። ይሄ ግን በዋናነት ሰስፔክትድ ኬዝ ወይም ደግሞ ተጠርጣሪ ሰው ለመባል እንደዋና ምልክት ባለሙያዎቹ ወስተው ሀኪሞች ይያከሙ ያሉት በዛ መልኩ ነው ማለት ነው። ሌላው ምልክቱ የማይታይባቸውና የማይታይባቸው ሰዎች አሉ አይደለም? ምልክቱ ሳይታይባቸው ምን ያህል ጊዜ ሊቆዩ ይችላሉ? ምልክቱ ሳይታይስ ወደ ሌላ ሰው ሊያስተላልፉ የሚችሉበት መንገድ እንዴት ነው? 
በአንነት መታለ መተላለፍ ሂደቱን ስናስ ምልክት አሳይቶ እንደሚተላለፍ ነው መሰድ ያለብን እንዳጠቃላ ይመጀመሪያው በቀም ምክንያቱም የኮሙኒኬብል ነው ተላላፊ ነው የምንለው አንድ በሽታ በአንነት እንዲተላለፍ ምቁ ሰው መሳል አለ በታሪክ ቀደም እንዳለ እዚያ ምልክት ነው በራስ ነው ማለት ከዛም ባለፈ ያለው ትኩሳቱም ሌላው ምላሽ ምልክቶች ናቸው ስለዚህ በአንነት ምልክት ይታያል ብለን ነው መሰድ ያለብን ምልክቱን ሳያሳዩ ያስተላለፉ ግን ተገኝቷል በአለማችን ላይ በተለያየ የሀገሮች ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ ያ ምልክቱን ሳያሳዩ ለምን ያስተላልፋሉ የሚለው መሰረተ የሆነ ሳይንሳዊ ጽንሳሳ ምን ነገር ይቻላል ግን አሁን የተፈጠረው ሲናሪዮ ወደም ለማስረዳ በቂ የሆነ ጥናታዊ መረጃ ግን ያስፈልጋል አሁን ምክንያቱም ምልክቱን ያላሳዩት ምን አይነት ሰዎች ናቸው ጥያቄው መጥቀ ያለው ያላሳዩት ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሰዎች ሁኔታ ወደም መግለጽ አለብን በእድሜ በጾታ በሚኖርበት ቦታ በስራቸው ሁኔታ በእንቅስቃሴያቸው አይነት ኤክስፖዠራቸው ተጋላጭነታቸው ተጓዳኝ ህመማቸው ሌሎች ነገሮች ሁሉ ታይተው እነዚህ አይነት ሰዎችን በትክክል ካራክተራይዝ ካደረገን በኋላ ከለየን በኋላ ነው ምልክቱን አሳይቷል ወይስ ያላሳዩናቸው የሚለውን መናገር የሚኖርብን ስለዚህ ያላሳዩ ብለን በደፈናው ከማስቀመጥ የሚሻለው እነዚህ ያላሳዩት ሰዎች ውስጥ ስንት አይነት ደግሞ ካታጎሪዎች አሉ ብሎ መለየት ያስፈልጋል ስለዚህ አሜሪካ ተያሳዩ ማስተላለፍ አለ በዚህ ቫይረስ ብቻም ብቻ ሳይሆን በሌሎች ቫይረሶችም ላይ ተመሳሳይ ነገሮች አሉ። ሳይንሳዊ ነገር በጣም ዝርዝር ይሆናል እንጂ አንደኛው ጉዳይ ኢሚኖሎጂካል ወይም ደግሞ ከመከላከል አቅም ጋር የተገናኘ ነገር አለ። ሁለተኛው ነገር እዚሁ ጋር ታይዞም ሊሆን ይችላል ማንሳት የምንችለው የሚንቀበሉት ሴሎቹ ላይ ያሉት ቀድም ያላቸው ተቀባዮች ቫይረስ ወይም ተቀባዮቹ እሱ ላይ ያሉ ሊግነቶች ጄኔቲካሊ ከሰው ሰው የመላእክት ነገዶች ሃይፖቴሲሶች በሚናነሳበት ጊዜ ከዛ ባለፈ ግን እነዛ ሰዎች ያላቸው አጠቃላይ የሆነ የጄኔቲክ ወይም ደግሞ የዘረመል ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ ምን ምን እንደሆነ የሚመስለው ሚለው ነው ኦፍ ኮርስ ብዙ ሰው ተመሳሳይ የሆነ ዘረመል ነው ያለ ነገር ግን ከበሽታ መጠቃት ጋር በመንመለስ በመንመለሰው ምላሽ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል ማለት ነው። ያኛው ግን ሳይንሳዊ ዲቴል ነው ግን ባጭሩ ሰው ምልክት ሳይሳይ ወይም ደግሞ አሲፕቶማቲካሊ ወደም ይከተለው ሰው ሊያስተላልፍ ይችላል ካልን ሊተላለፍ የሚችለውን ቫይረስ በድሮፕሌት ውስጥ ወይም ደግሞ በዛር ጥበታማ አማራጭ መሰል ነገር ውስጥ ወደ ለሚቀጥለው ወደ ሚቀጥለው ሰው ሊያስተላልፍ ይችላል ነገር ግን በበቂ ሁኔታ ትኩሳት እንደዚህም ሳሉ ከፍተኛ ሁኔታ ላይኖረው ይችላል እንደዚህ አይነት ሰዎች ሊኖር ይችላል በቁጥር አንጻር ብዙ ናቸው ወይ ብዙ አይደሉም ግን ስቲል ለማስተላለፍ ግን አስተዋጽኦቸው ከፍተኛ ስለሆነ ባሁን ሰዓት ትልቅ ትኩረት ያገኘው ሐሳብ አሲፕቶማቲካሊ ምልክት የሌላቸውን ሰዎች ለማውቅ በህብረተሰብ ውስጥ ያለ የቅኝት ስራና የመርመራ ስራ በሰፊው ቢካሄድ ምን አልባት እዛ ላይ ያለው ማወቅ ይቻላል ከዛም ባለፈ ምናልባት ኢንኪዩቤሽን ፔሪየድ የምንለው እሱም አንዱ ሊመስል ነው ዴት ዘጊተው ምልክት የሚያሳይ ሰዎች አሉ ከተሞ ምልክት የሚያሳይ ሰዎች አሉ በአማካይ ያለው ለዛም ስድስት ቀን በአማካይ ምልክት የሚያሳይ ያለው ስለዚህ ምልክት ሊያሳዩ ሲሉ የሚኖራቸው ሁኔታ አለ ካሳዩ በኋላ የሚኖራቸው ሁኔታ አለ ስለዚህ ያን በዛ መልኩ ለመረዳን ይችላል ከዚህ ባለፈ ደግሞ የውስጥ ላይ የሃኪቦች በዝርዝር ይሄን ጉዳይ ብዙ መልክቶችን እየሰጡ ስለሆነ እነሱ በዋናነት በዚህ ባለሙያ ሁኔታ ማናገር ቢቻል የተሻለ መረጃ ይሰጡናል በእኛ እናላው ግን ከቫይረስ ባህሪ አንጻር ግን ስለነ ሁሉም ሰዎች ምልክት ያሳያሉ የሚል መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳብ የለም በቫይረስ ኢንፌክሽን በሌሎችም በባክቴሪያዎችም ኢንፌክሽን ላይ ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል ባብዛኛው ምልክት ያሳያሉ ቢለው ግን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ሌላው አሁን ላይ በጣም ብዙ የተዛው አመለካከቶች የተሰፋፉ አመለካከቶች አሉ። ለምሳሌ አሁን በሽታይ መከላከል አቅሙ የደም ከደም ታይፕ ጋር የያዝባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ይሄ ደም ታይፕ ያለው ሰው ላይ ያዝ ይችላል ተብሎ የኢትዮጵያን ስለሆነ ምናም ብዙ ቁጥር እንደሌለው አለም አስጨናቂ አይሆነ ምናም ይሄ የመንፈሳዊ ነገር ነው እንዳለ ሆኖ እነዚህ የተዛቡ አመለካከቶች ሰው ግን በጣም ጭንቀት ውስጥ የከተተበት አጋጣሚ ያለ በጣም ስትረፍ ውስጥ ያለ ሰው አለ ከዛው እጪ ደግሞ ግን እዛ ቢኖር ተራሱ እየጠበቀ ያለ ሰው አለ እንዴት ነው እነዚህ ማስተሳሰቦች ማከም የሚችለው እንግዲህ ይባክት የተዛቡ አመለካከቶች በቀጥታ ላይ ሆኖ ይችላል የተለያየ ሰው የተለያየ አመለካከት የሚይዘው በሚያገኘው መረጃና ባለው መሰረታዊ ቀጥ ተነስተው ስለሆነ የሚያስበውና የሚናገረው ሐሳቦቹ የተዛቡ የሚሆኑት ለኛ 
ሐሳቦቹን በተለያየ አቅጣጫ ስንሰማቸው ፋክቶ ይቱ ነው ተከክለኛው ነገር ያልሆነ የትኛው ነው ስንል ነው መዛባት ነው ኦፍ ኮርስ ምንና ያ አሁን ባለው ሁኔታ ግን የተለያዩ መረጃዎች የተለያዩ ነገሮችን ሰዎች እንዲናገሩ አድርጓቸዋል ይሄ ደግሞ አንደኛ የመረጃው ምንጭ ነው ከምን መረጃ ነው የሚወስዱት ሳይንሳዊ መረጃዎች እነት ለመናገር የመረጃ ምንጮቹ ታዋቂ ናቸው የሚታወቁ ናቸው የማይታወቅ የሳይንሳዊ መረጃ ምንጭ የለም ኦፒኒየን ከሆነ አስተሳሰ ሐሳብ ከሆነ ግን ማንንም ሰው ከመሬት ተነስተ የሚመስለው ካየው ነገር ይናገር ይችላል ኦብዘርቬሽን ለምሳሌ የሆነ ሰው ታሙ የሚመለከት ታሙ የሚያሳየው ነገር አይቶ አይ የዚህ በሽታ ታካሚዎች ኮንዲ ናቸው ወይም ቶሎ አይሞቱም ብሎ ቢናገር አንደኛ በቂ የሆነ ናሙና ለወሰደ ሳንቲፋይዝ የለው ሁለተኛ ነገር ያንን ለመደምደም ስለዛ ሰው ባህሪ በጥልቀት አላጠና ስለዚህ አይሆንም ወይ ማይደረግም በለማለት አንችልም ለምሳሌ የብላክ አሜሪካንስ አፍሪካን አሜሪካንስ አይጠቁም ብዙ ታብሎ ይታሰብ ነበር አሁን ዛሬ ክላንት እየሰማን ያለው በከፍተኛ ሁኔታ ብላክ አፍሪካን አሜሪካንስ ምንላቸው በከፍተኛ ሁኔታ ይጠቁ ነው ያሉት በአሜሪካ ሀገር ማለት ነው ብዙ ኬዝ ያለው ዛ ስለሆነ ለማሳያ ራሱ ጥሩ ነው ያን ማንሳት ስለዚህ ሬስ ወይም ደግሞ ዘር ተኮር ሆኖ በዘር ልዩነት በአካባቢ ልዩነት ይሄን ያጠቃ ይሄን ያጠቃል ለሚለው በዚህ ሰዓት ላይ ድምዳሚ ላይ ትدرسه ነገር ይላል እርግጠኛ ሆነን እንግል መናገር ምን እንችለው ሁሉንም የሰው ዘር ሁሉንም የእድሜ ክልል ሁሉንም የሰው አይነት ያጠቃል ለሚለው ግን ኡነታ እንደ ፋክት ያለ ሜጤና ድርጅትም አስቀምጦልናል የተለያዩ ዓለም አቀፍ የበሽታ መከላከል ተቋማት ሴንተር ኦፍ ዲዝ ኮንትሮል ኤንድ ፕሪቨንሽን የምንለው በተለያየ አህጉር ያለው እሱም የሚያወጣው ማንንም ሰው በምንም ሜት ሜክልን በማንኛውም ዘር ያለው ሁሉ ያጠቃል ከዚህ ቀጥሎ ያለው ግን ማሰብ ያለብን ከተጠቁ በኋላ ሞት የተከሰተባቸው ውስብስብ ነገሮች የተከሰተባቸው ናይት ማህበረሰቦች ናቸው የሚለውን ግን መለየት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥራትና ምርምር ውጤቶች የሚያሳዩን መከተል አለብን የሚለው ለምሳሌ ጣሊያን ሀገር ውስጥ ምን ያክል የድ ሜክልል ያሉት ሰዎች ተጠቁ ከነዛውስ ምን ያክሎቹ ተጓዳኝ በሽታ ነበረባቸው ከነዛውስ ምን ያክሎቹ ኬዙ እንደተከሰተባቸው አሳውቋል ምን ያክሎቹ ህክምና አዳራሽ ተወላጊንቷል ምን ያክሎቹ አላገኙ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሞትን ልዩነት ለማምጣት ያራሳቸውን አስተዋጽኦላቸው ቫሪያብል እንላቸዋለን ተለዋዋጭ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ሁሉንም የሰው ዘር ሊያጠቃ የሚችል እንደሆነ እያየን ነው ባለም ላይ 201 በላይ ሀገራት ተጠቁ ማለት አለም ተጠቅቷል ስለዚህ የትኛው ነው ያልተጠቀ የቁጥሩ ልዩነት ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ የትራንስሚሽን ነው ስርጭት ስለሆነ ዛሬ ዚ ላይ አንድ ይኖራል ከነገውዲያ ግን እዚ 3 ሁለት ሊሆን ይችላል ከነገውዲያ አራት ሊሆን ይችላል ከነገውዲያ ይጨምር ይችላል ስለዚህ ማንኛውንም አካባቢ ሊያጠቃ ይችላል የሚለው በጣም አስፈላጊ ነው ነገር ግን የሰዎች አመለካከት መነሻው ካዩት ነገር ለምሳሌ ብዙዎች ዓለም አገራት ላይ ይሄ በሽታ በሚከሰትበት ጊዜ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ በሚሄድበት ጊዜ በአንጻሩ አፍሪካ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ነበር ስለዚህ ሰዎች ሊያስቡ ይችላል ከዛው ለአፍሪካ ውስጥ ከመጣ በኋላ ደግሞ ሰሜን አፍሪካ አካባቢና በተለይ አካባቢ ላይ ደግሞ በጣም ስርጭቱ ጨምሯል ያኔ ደግሞ ከአፍሪካ ቢለያል እንዴ ማለት ጀመረ ሰው observation ነው የሚያየውን ዳታ ብቻ ቁጥር በማየት ብቻ የሚናገረው ንግግር ነው ማለት ነው። ደግሞ ልክኛ ጋር ሲመጣ አንድ ነጭ ምንም አይደለም አንድ ዙ ምን ሁለት ወይ ሁለት ኬስ ከሌላው አንጻር ማ ማለት ጀመረ። አሁን ቁጥሩ እየጨመረ ሲሄድ ምንና እንደጻጽረው ከብዙ ቁጥር ጋር ስለሆነ አይኛ ንኩ ብዙ ነው ይሐሳሰ ትክክል አይደለም ቀስ ነው። ሶስት ሲሞስ ደግሞ ህዝቡ መደንገት ጀመረ። መደንገት ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ ስርጭቱ ሞቱ በሂደት መከላከል ስካልቻል ማቋረጥ ምን ይችላልበት የተሰጠን ያለውን መረጃ ተጠቅመን እስካላደረገን ድረስ የቁጥር መጨመር ይመጣ ይችላል ግን እርግጠኛ ሆነን በዚህ ሰዓት ባንናገረን ጥናትና ምርምር ጥያቄዎች ሆኖ በዚህ ሰዓት እየተጠመኑ ያሉት ግን በማህበረሰብ በዘር ልዩነት በአለም አገራት የሰው ልጆች ዝርያ ልዩነት መካከል ባለው የበሽታው ልዩነት አለ እንደሚለው ግን ሳይንሳዊ ጥያቄው ግን አንደርስቲሜት ሳይደረገ ወይም ይሄ ትክክለኛ ሐሳብ አይደለም ሳይባል ግን እየተጠና ነው ስለዚህ ወደፊት የምንሰማቸው ነገሮች ግን ይኖራሉ። ሃይፖቴሲሱ ስለአለ። ሊዩነቶች አሉ። በጣም የተጠቁ አገራት አሉ። የተጠቁ ልዩ ማህበረሰቦች አሉ። ደሞ ያልተጠቁ በጣም አሉ። በጣም የሞተባቸው አሉ። ብዙ ያሉ ሞተባቸው አሉ። ይሄ በቂ የሆነ መረጃ ዳታ የሚፈልግና ተጠንቶ ወደፊት አዲስ ዕውቀት የምናገኘው በዚህ ላይ ነው ብያስባለሁ። አሁን ያለው ግን አጠቃላይ ጥሩ ጥሩ ሐሳብ ሆኖ በመላመት መልኩ እየቀረበ ወደ ጥናት እየተቀየረ ስለሆነ መነሳቱ መጥፎ አይደለም። የሰዎች እይታ ስለሆነ ዘይ በዛ መልኩ በእናዩ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለ። እ እንዴት ነው ይሄን ጊዜ ይባላል? ይሄን ጊዜ በሽታ ነገር ነገን ማየት የምችለው ለተስባለ። 
እንግዲህ እዚህ ሚያው ላይ ስናስብ ትልቁ ፖይንት ይሄ ነው ሆነ ያለበት ወረርሽኝ በአለም ላይ ዛሬ ሳይሆን ከአመታት በፊት ከዘመናት በፊትም ሲከሰት ኖሯል በአለማችን ላይ የሰው ልጆች ጥቂት በነበሩበት በቁጥር ጊዜ ዛሬም ብዙ ሆኖበት በቢሊየንስ በሚቆጠሩበት ጊዜ ለሰው ልጆች ላይ ወረርሽኝ ተከስቷል ስለዚህ ወረርሽኝ መከሰት አዲስ ነገር አይደለም በአለም ላይ ለዩነቱ በወቅቱ ያሉት ማህበረሰቦች የሚረዱትንና እኛ በታሪክ የምንረዳው አንድ ስላል ሆነ ነው ኢንፍሉዌንዛ ይሄን ያክል በዚህ ጊዜ ገደለ ሲባል እንደ ታሪክ ስለምንሰማው ብዙ አንጨነቅ ለምን ያለፈ ነው አሁን ይለም ስለዚህ አሁን ባለው ማህበረሰብ ውስጥ ይሄ ስለተከሰተ ወረርሽኝ አስጨንቆ ነው እኛ ነገህ ጊዜ ካለፈ በኋላ ደግሞ መጪው ግድ ደግሞ ይሄን ታሪክ ሲያስሙ ብዙ ሰው ሞቶ ነበር ከማለት ያለፈ ብዙ ላይ ጨነቀበት ይችላል ሳይንሳዊ ሰው ሊመረመር ካልቻለ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ ወረርሽኝ በተለያየ ዘመናት ሊከሰት ይችላል የወረርሽኝ ምክንያቶቹ በሳይንስ ደረጃ የሚታወቁ የሚረጋገጡ አሉ ሳይንስ ደግሞ በጥያቄ እየጠየቀ መረጃ ሳይያገኝ የሚቆይባቸውና በአመታት ሂደት የሚያገኛቸው መረጃዎች አሉ ወረርሽኝ ሲከሰት ግን ትልቁ ነገር ምንድነው አንደኛ የተከሰተበት ምንጩ ማወቅ ምንድነው ያስከሰተው አንጩ ምንድነው የሚከሰትበት መንገድ ምንድነው ከተከሰተ በኋላ ማድረግ ያለብን ምንድነው እንዳይከሰትብን ደግሞ ወይም ደግሞ እኛ እንዳያጠቃ ምን መልኩ ማቆም እንችላለን እንደሚለው መሰረታዊ ነገር ነው ብያስባለሁ ስለዚህ መከላከል ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ያስፈልጋል የሚባለው ይሄ በሽታ ነፍ ለመናገር ከቻይናማ የማይመረሰው ይላል በዚህ ሰዓት አሁን ዛሬ በቃ ወደ ስራ እየተመለሱ ነው ያየን ማጆሪቲዎቹ ብዙዎቹ ኢንደስትሪዎቻቸው እየተከፈቱ ነው ብዙዎቹ ያገልግሉት ሰጪ ተቋማቶች እየተከፈቱ ነው ያሉት ስለዚህ ትላንድ አስጨንቀው ላይ የነበረው ሀገር እሱ ነው ቻይና ነው ቻይና መመለስ ከቻለ ሁሉ ይመለሳል ማለት ነው ለዩነቱ ቻይና ምን አደረገች ሌላ ሀገርስ ምን አደረገ ሌላ ሀገር ላይ ለምን ተፋፋመ ሚለው በቂ መረጃ ይፈልጋል ግን ቻይና መመለስ ከቻለ ወረርሽኝ ያልፋል ማለት ነው በትክክልም ያልፋል እንዲያልፍ ግን የፐብሊኬሽን ኢንተርቬንሽን ወይም ደግሞ ማህበረሰብ ጤና ላይ አድርጎ የምንባለው ነገር እንደ ቀልድ እንደ ጨዋታ ሳናየው የሳይንስ መነሻ ስላልላው የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያለ ረፍት ቀይ ቀን በየሰዓቱ ብዙ መረጃ ይሰጣል ምን ያክል ምን የተገበረ ነው ነው እኔ ሰው እንደውም ሳይኮሎጂካሊ ስትረስ ውስጥ የሚከፈል ኢንፎርሜሽን ኦቨርሎድ ይመስለኛል ይሄ ወይም ደግሞ የመረጃ መጨናነቅ መታጨቅ ከመጠቀም ይልቅ መታጨቁ እየበዛ ነው ይላል ስለዚህ ወደ መጠቀም መቀየ ስትረስ ሪሊፍ አለ እኔ አሁን እጅን ታለ የታጠብኩ ነው የታጠብኩ ስለሆነ አትሊስት ስለምታጠባ አይነ ካኝ በታጠብ እንዴት ነው ሁሌ መስማት ምን ያርግልኛል ለዩ ቀይ ሰሞት ማድረግ ነው ያለብኝ ሰው ይበዛበት ቦታ አትንቀሳቀስ የግድ አስፈላጊ ካልሆነ ተባለ በቃ ሰው ይበዛበት ቦታ የግድ አስፈላጊ ካልሆነ አንንቀሳቀስም ማለት ነው ስለዚህ አልቀነስኩም ሪስክ ስለዚህ አውርዳለሁ ስለዚህ አድርጎ ይተባለው ነገር ባደረገን ቁጥር የመጨናነቅ ቦታም እየቀነሰ ይዳል ፋክቱን የሚያሳየን ኡነታው ዳታዎችን የሚያሳዩ ያንቀ ስቃሴ በቀነሰ ቁጥር በከፍተኛ ሆነ ሆኔ መጠን አዳዲስ ኬዞች ወይም አዳዲስ የሚታመሙ ሰዎች ቁጥር እየቀነሰ ነው ይሄዳል ቀደም እንዳልነው ሰው በንክክ የሚተላለፍ ሆነ በትንፋሽ የሚተላለፍ ሆነ ሰዎች የሚነካኩበትን ኢንተርቫል ከቀነሱ የሚጨባበጡበት ሁኔታ ከቀነሱ ብዙ ቦታ ላይ የማይሰበሰቡ ሆነ ኮ ቫይረስ ይዞ ይዞ ይጨርሳል ከዛ ሙአሽ ቫይረስ አይኖርም እኮ ከሆነ ጊዜ ቡሃ አይኖር ከሌለ የተቀመጡ ሰዎች የለም የሚለው መረጃ ሲያገኙ ተስተቀመጡ ወይ መንከሰቃሲያቸው ነው ከዛ ዋን ነጻ ሆኑ ሚገርሙ ባህሪ ቫይረስ ይሄ ሰው ያልገባው ነገር ዝም ብሎ የሚያጠፋ በየቤቱ ያንቋቋ የሚያጠፋ አየር ላይ ራሱ ነው አየር ላይ ያለ ሁሉ እንዴት ታሳሰብ ትክክል አይደለም አየር ላይ ኒውሮ ቫይረስ አይደለም ሲጀመር ኤርቦርን አይደለም ወይ ባየር የሚተላለፈ አየር አይደለም የሚያስተላልፈው ያለ የኛ በመናስነጥስበት በመናውራ በእና በመንስልበት ጊዜ ቅርብ ርቀት ካለ ያን የተሸከመው ጥረት ወደ ሚቀጥለው ሰው ይሄዳል ለዛ ኮን ራፍጭን በልበስ ወይ ደግሞ ሸፈኛሽ ልበስ ይተባል ነው ወይ ሚያስተላልፈው ሰው ወይ ማስተላልፍ ኮን ከሸፈን ኩል ወደ ሚቀጥለው ሰው አላስተላልፈም ጤናማው ሰው ደግሞ ሁሉ ጊዜ ረቀቱን ከጠበቀ ያን ረቀት ከጠበቀ የታመመ ሰው እንኳን አጠጋ አሁን ለምሳሌ አንቺ ታመሽ ቢሆን ለኔና አንቺ መካከለ ያለው ረቀት እስካለ ድረስ ይዘኛል ማለት አይደለም አንቻን ያስነጥስ ሽራሱን ይላይ ዘይ ይችላል ትልቁ ሐሳብ ስለ ነው ከመሬት ላይ ወድቃ ነው ጠረጴዛ ላይ ያርፋላ ከዛ በኋላ ያምሰ ስለዚህ ርቀታችን ተንጥቆ እየተባለ ያለው ሁሉም ሰው ርቀቱን በጠበቀ ቁጥር ቫይረስ ከሆነ ጊዜ በኋላ ያዛቸውን ዘይ ጨርስና ወደኋላ ወደታ የመመለስ ወዴታ ቁጥሩ እየቀነሰ ይሄዳል የተያዙት ሰዎች ደግሞ በገዛ ህክምና የሰፖርቲቭ ኬር በሚባለው እየታከሙ ብዙዎች የመዳን እድል ይኖራቸዋል ካቀም በላይ ሆነ ሁኔታ ይሆነ ደግሞ ይሞታሉ ከዛ በኋላ የለም ስለዚህ ካርቦ ደመሬት ይወርዳል ማለት ነው ያኔ 
ሁሉም ሰው ከስጋት ውጪ ይሆናል ማለት ስለዚህ አይ ቲንክ ደይ ስጋት ውስጥ እየከተተን ያለው በቂ ያልሆነ መረጃና ከበቂ በላይ የሆነ መረጃ ማብዛት ይመስለኛል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቦኑን እናም ሰግናለን